Hola, ¿qué tal amigos de Cine en Línea? Los saluda su amigo Elios Barrasco. ¿Qué creen? El día de hoy nos venimos a ver una película que la verdad el póster igual no te llama tanto la atención, aunque el título sí, la verdad está bastante interesante el título, pero sobre todo estamos ante una gran película, en verdad un thriller muy interesante con toques de horror, se llama Nefarious. Eh, pues obviamente en español la palabra del diablo y la verdad que bien está la película eh, él es nefario de San Patrick Haley y qué bien está actuando eh porque bueno de qué va la historia se supone que un preso que ya está a punto de cumplir su condena que obviamente va a ir a la silla eléctrica pues justamente su psicólogo antes de firmar y tratar de salvar un poco el decir si está loco o no está loco, se suicida. Corte A, me mandan llamar a uno nuevo, pero llama mucho la atención que bueno, le queda poco tiempo para cumplir con por la firma de decir, ¿sabes qué? Si está loco o no está loco, porque si dicen que está en efecto loco, porque él es un... Bueno, así que es un asesino serial, que ya son varias personas a las que, a las que se echó. Si dicen que él está loco, pues simplemente se salva de la silla eléctrica, se lo llevan al manicomio y ya poco a poco la, va a comenzar la reinserción al, pues, al mundo de la gente, ¿no? al mundo normal, ¿no? Pero si resulta que es una persona en sus cabales, pues sí, va a la silla eléctrica. Cuando llega y se presenta con este individuo, pues inmediatamente él le comenta, ¿sabes qué? Mi nombre es Nefario y yo, yo soy un demonio. Entonces, obviamente el psicólogo dice, ¿sabes qué? Pues estás mal de tu cabeza, ¿cómo vas a ser un demonio? No, aparte yo no creo en esas cosas porque para empezar, yo soy ateo, ¿no? Yo le dice, no, es que yo conozco tu vida y tú eres así y así y tu esposa va, este, bueno, tu novia va a abortar. Le empieza a contar muchas cosas que dices que, pues, ¿de dónde sacó esa información? O sea, si yo en la vida había visto este individuo, como por qué está con toda esta información a la mano, ¿no? Lo más interesante de las fotos es cuando están debatiendo entre que si es un demonio o no es un demonio, el demonio justamente le dice, ¿sabes qué? Es que la verdad yo sí quiero que me maten. Obviamente yo no voy a morir, va a morir el cuerpo, pero yo simplemente voy a trascender, pero te necesito a ti, a ti psicólogo, para que escribas mi historia. Así. Ah, no les quiero decir más porque la verdad qué gran sorpresa y sobre todo que es una de esas películas que vienen muy calladas, que vienen con muy poca promoción y que yo tuve la oportunidad de ver la película y dije en verdad la gente tiene que acercarse a ver esta película, una película que sí navega entre el thriller, que sí navega entre el suspenso, que sí obviamente tiene el horror, porque bueno, hablamos de un demonio, pero no estamos ante una película donde vamos a ver al demonio matando gente, asesinando, no, la verdad vamos a ver una película de 90 minutos, la verdad es una película corta, donde vamos a ver a este demonio, y él, sí, en efecto aquí está, él es el abogado, que tiene que saber si está loco, si no está loco, si firma para que lo maten o no firma para que no lo maten. Entonces, la verdad, durante la primera hora, sí hay que decir que están ellos sentados, uno frente a otro, platicando, comentando, debatiendo de entre las cosas demoníacas, entre las cosas no demoníacas, lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer. Y la verdad está padre, pero sí le comenta que justamente este abogado pues va a cometer tres crímenes antes de, de que suceda todo y eso ya no me terminó porque como que eso no lo terminé de explicar pero todo lo demás está muy bien, o sea te explican por qué el demonio está ahí, qué ha hecho, que este cuerpo ya no lo quiere necesita uno no, pero necesita que alguien cuente la historia, entonces la verdad muy padre pero lo mejor de todo es que dices bueno, sabes en qué va a acabar la película, sabes que pues si el demonio quiere que lo maten pues obviamente dices bueno van a matarlo, pues hay una, pues hay que un giro de tuerca muy interesante que bueno después de la ejecución lo podemos ver y obviamente no se nos quiero comentar porque en verdad vale total y absolutamente la pena, la verdad a mí la verdad me gustó mucho la película de principio a fin, la, las actuaciones insisto la actuación aquí del buen Nefario, se ve bien porque aquí lo podemos ver, 
justamente eh, entre como el, pues el preso, el preso atormentado, ahora sí que el humano que no quiere morir, que está desesperado, que está asustado, que está diciéndole a la gente, es que yo no soy un asesino, un demonio me está obligando, y el demonio que es muy cínico, muy regio, muy altanero. Entonces, la verdad, esa bipolaridad que te está manejando el actor está realmente maravillosa, impecable. O sea, qué bien está él. A mí me encantó la película y la resolución final, en verdad, te deja... ¡Wow! O sea, qué gran película. Así que hágase usted un favor, porque la verdad, esta película va a estrenar en muy poco cine. Y es una de las pocas películas de horror que sí valen la pena. Porque ya lo he comentado muchas veces, ¿no? Que actualmente el cine de horror está de capa caída en todo el mundo, ¿no? Bueno, nos han traído hasta películas de otras partes del mundo que son unas verdaderas porquerías. Y esta película tan tranquila, tan callada, con tan poca promoción, con tan poca difusión, es una gratísima sorpresa para la gente que le gusta el cine de horror, sobre todo esas películas de suspenso, pero insisto, no hay muertes, o sea, no hay sangre, simplemente la conversación entre un demonio y un psicólogo, y eso en verdad vale totalmente la pena. Incluso está basada en un libro. Que algo que me sorprende mucho es justamente el sentido que pusieron acá arriba de éxito en taquilla en Estados Unidos, pues la verdad no me consta que haya sido un éxito en aquí en Estados Unidos, pero seguramente en México no lo va a ser. No va a ser este. Va, que va, me late la idea. Aquí, un, un... Pues síganos, ¿eh? Síganos. Pues realmente seguir hablando de las bondades de la película sería redundar, porque aparte también hay que reconocer que es una película de muy bajo presupuesto, pero que no necesitaba mucho presupuesto para contar lo que te está contando. Solamente sí les quiero comentar que en el momento de la silla eléctrica, igual algunos de ustedes que son muy sensibles, pues sí pueden cerrar los ojos o pueden voltearse porque es... Está muy visual, o sea, sí podemos ver la espuma, podemos ver... La verdad, está súper bien lograda la escena, me encanta la escena y me encanta toda la película, así que hágase, insisto, hágase usted un favor, láncese a verla. Y como siempre he dicho, si tú ya la viste, pues coméntame aquí en la caja qué te pareció, si te gustó, si no te gustó, si al contrario, tú consideras que es una porquería o igual te pudo haber encantado mucho la película, aquí coméntame en la caja qué te pareció. Y también como siempre le he dicho, si te gustó el video, dale dedito arriba. Si no te gustó, se lo puedes recomendar a tu peor enemigo. Recuerda que cine en línea está en todas las redes sociales. Por favor, síguenos porque siempre tenemos regalos, sorpresas, premieres y mucha cosa bonita. Y aquí en el canal también suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Yo soy El Barrasco. Él es el demonio Nefario y los espera en su cine. Yo los espero en nuestro siguiente video. Adiós.